তারা জানতে আসছেন যে আমরা কি কি একটা ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশনের জন্য আমরা কি কি কাজ করেছি তাদের নিজেদের কোনো অপিনিয়ন নাই তারা শুধু জানতে চাচ্ছেন যে ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন কিভাবে হয় তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই কাজটা করে থাকেন এবং তারা এটাও বলেন যে তারা বিভিন্ন দেশে ডেমোক্রেসি বিভিন্ন ধরনের ওয়ান সাইজ ডোন্ট ফিট এভরি সিচুয়েশনস এবং এরা সবাই অত্যন্ত পরিপক্ক লোক দেয়ার ভেরি এক্সপিরিয়েন্স পিপল এইসবের উপরে অনেক দিন ধরে এর মধ্যে একজন আসছেন উনি আগে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন আরেকজন আপনার ইউএসএ এর ডেপুটি চিফ ছিলেন সব সম্মানিত লোকজন একজন মালয়েশিয়ানও যা আছেন ফরমার মেম্বার পার্লামেন্ট তা আমরা আসার পরে আমরা ওনাদের একটা ব্রিফ দিয়েছি যে আমাদের দেশে আমরা কি কাজ করছি প্রথমত আমরা বলেছি যে আমার দল আওয়ামী লীগ এই সবচেয়ে পুরনো দল দে আর দি ওল্ডেস্ট অ্যান্ড লার্জেস্ট ইউ নো ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ বাংলাদেশ উনিশশো পঞ্চাশ সালে এটা তৈরি আর এটার মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম এবং স্বাধীনতাতে আমরা একটা ইলেকশন হয় ফেয়ার ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন কিন্তু গণ জনগণের প্রতিনিধির কাছে সরকার কি পরিবর্তন হয় না আর তারপরে জেনোসাইড শুরু হয় তখন আমরা বাধ্য হয়ে আফোল ডেমোক্রেসি আফোল জাস্টিস অ্যান্ড আফোল হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডিগনিটি অফ হিউম্যান বিংস আমরা যুদ্ধ করি আমরা রক্ত দিয়ে এ দেশটাকে গড়ে ফেলেছি উদ্দেশ্য ছিল যে একটা ডেমোক্রেটিক সরকার পরবর্তীতে পঁচাত্তর সালে হত্যার পর থেকে আমাদের দেশের যে ডেমোক্রেটিক প্রসেস এটা বাধা বিঘ্নিত হয় আমাদের অনেক উত্তরাই উত্থান পতন আছে পঁচাত্তর থেকে একানব্বই সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে মিলিটারি ওয়াজাই মিলিটারি সিভিল টেকনোক্রেটিক গভর্নমেন্ট ছিল এবং ওই সময়ে ডেমোক্রেসিটা আমাদের দেশে মোটামুটি ধ্বংস হয়ে যায় কখনো ইয়েসনো কখনো ডক্টর্ড ইলেকশন হয় তো আমাদের এই প্রসেসটা যেটা আমরা শুরু করেছিলাম ডেমোক্রেসির জন্যে সেইটা বাধাগ্রস্ত হয় তারপরে একানব্বই সালে আমাদের নতুন একটা ইলেকশন হয় ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন সেইটাতে যারা আসলেন তারা ছিয়ানব্বই সালে পাঁচ বছর পরে একটা ইলেকশন দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওখানে তারা কিছু কাটছুপি করে যার ফলে ইলেকশনটা খুব ফেয়ার হয় নাই এবং বাংলার মানুষ সবসময় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে যেহেতু ওই ইলেকশনটা একটা ফেক ইলেকশন ছিল তারপরে দেড় মাসের মাথায় সরকারের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় তারপরে আরেকটি সরকার আসলো আমাদের দল একুশ বছর পরে আওয়ামী লীগ সরকার সরকারে আসলো আমরা একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন পাঁচ বছর পরে দিলাম দুই সালে আমরা একটা ইলেকশন দিলাম সেইখানে আমার দল হারল হারার ফলে যেভাবেই হোক হারল হারার পরে উই হ্যাভ এ স্মুথ ট্রান্সফার অব গভর্নমেন্ট আমরা যেহেতু ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি এবং ফ্রি ফেয়ার ইলেকশনে বিশ্বাস করি আমরা স্মুথ ট্রান্সফার অব পাওয়ারে বিশ্বাস করি তো স্মুথ ট্রান্সফার অব পাওয়ার বাংলাদেশে একবারই হয় আর সেইটা দুই হাজার এক সালে হয় তারপর দুই হাজার ছয় সালে তো নতুন সরকার আসলো নতুন সরকার আসার পরে দেশে একটা অরাজকতা সৃষ্টি করে বোমাবাজি অত্যাচার বিভিন্ন রকমের অত্যাচার এইগুলো শুরু করে এবং বহু লোক মানুষ মারা যায় বিভিন্নভাবে তখন বোমাবাজিতে গ্রেনেড হামলা এইগুলোতে দুই হাজার ছয় সালে ইলেকশন হবে কিন্তু তখন একটা পক্ষপাত দুষ্ট একটা ইলেকশন কমিশন আজিজ মার্কা ইলেকশন কমিশন করে যেটাতে বুহা ভোট প্রায় এক কোটি তেইশ লক্ষ বোয়া বুট তারা সংগ্রহ করে তার ফলে ওই ইলেকশনটা আর হয় নাই ইলেকশন না হওয়ার ফলে মিলিটারি আবার সিভিলিয়ান গভর্নমেন্ট ব্যাক বাই মিলিটারি একটা আসে তারা দুই বছর তিন মাসের জন্য এসে দুই বছর তারা কাটায় তারপরে একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন দুই সালে হয় আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসের কাহিনী আমরা বললাম দুই হাজার ইলেকশন হয় দুই হাজার চোদ্দোতে নেক্সট ইলেকশন হওয়ার কথা তখন আমাদের অপোজিশন পার্টি বয়কট করে তো ওদের বয়কট তবে বারো চোদ্দোটা দল ইলেকশনে যোগদান করে এবং ইলেকশন হয় এতে অনেক অনেকই আনকন্টেস্টেড ইলেকশন হয় আমেরিকার মতো এই আপনার 
কিসে বলে যে আল 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 আলাবামা যেখানে বাহাত্তর পার্সেন্ট লোকই আন কন্টেস্টেড হয় আর আমাদের দুই হাজার চোদ্দ সালে পায় অর্ধেকই ফিফটি পার্সেন্টের অর্ধেক আনকন্টেস্টেড হয়েছে আপনাদের মতো কি তো এই হয় তারপরে দুই হাজার আঠারো সালে অপোজিশন রাজি হয় তারা ইলেকশন করবে কিন্তু ইলেকশনের সময় এক একটা কনস্টিটিউয়েন্সি যেখানে একজন নমিনি করার কথা তারা দুই তিনজন নমিনি করে আর শেষ মুহূর্তে তারা অনেকেই উইড্রো করে ফেলে তো ইলেকশনটা হয় তারা পার্টিসিপেট করে কিন্তু তাদের ইলেকটেড যারা উইনার অনলি সেভেন আউট অফ থ্রি হান্ড্রেড সো ইট ওয়াজ ভেরি ডিজাস্টারাস ফর দেম আর তারা দুই হাজার আঠেও সুষ্ঠু নির্বাচন হয় সেখানে মাত্র উনত্রিশ জন তারা নির্বাচিত হয় তো তারা দেখেছে যে তাদের এখনো প্রোগ্রাম টোগ্রাম নাই সরকারে হলে কি করবে না করবে কোনো প্রোগ্রাম নাই তার ফলে মানুষ তাদের মানুষ তারা মানুষের সাথে সম্পৃক্ত না এইবারে আমরা এই দুই হাজার তেইশ তেইশ চব্বিশে যে নেক্সট নির্বাচন হবে আমরা একটা স্বচ্ছ নির্বাচন চাই আমরা একটা ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট নির্বাচন চাই আমরা কি করতে চাই এটা সৃষ্টি করতে চাই যে আমাদের দেশে একটা স্বচ্ছ নির্বাচন হয়েছে এবং যেখানে ভায়োলেন্স হবে না এই ধরুন আমরা চাই কিন্তু আমরা চাইলেই হবে না একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন করতে গেলে সব দলের এবং মতের লোকের সেইটাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করা দরকার আমরা ফ্রি ফেয়ার করার জন্য আমাদের দিক থেকে যা যা করার আমরা বললাম যে আমরা একটা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছি যে আঠারো বছর ঊর্ধ্বে সে ইচ্ছা করলে ভোটার হইতে পারে এবং স্বেচ্ছায় সে কেউ কেউ থেকে জোর করে কি করবে না সেই ইচ্ছায় ভোট দিবে না আমাদের স্লোগান হলো আমার ভোট আমি দেবো যাকে ইচ্ছা থাকে এইটা আমাদের স্লোগান হ্যাঁ তারপর আমরা বলেছি যে ইলেকট্রাল ম্যানেজমেন্টটা যাতে সুন্দর হয় সেই জন্য আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইলেকশন কমিশন তৈরি করেছি যার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি যে যে কোনো সরকারি অফিসার টফিসারদের পুলিশ বলেন যাই বলেন ইলেকশনের সময় তাদের ট্রান্সফার করতে পারবে সেক করতে পারবে সাসপেন্ড করতে পারবে অনেক কিছু তারাই মালিক ইলেকশনের ইভেন কোনো সেন্টারে যদি বন করা হয় ইরেগুলারিটিজ হয়েছে তারা সেইটা ক্যান্সেল করে দিতে পারে সেই নির্বাচনটা তা আমরা এরকম একটা ইলেকট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করেছি হুইচ ইজ ভেরি ইম্পার্শিয়াল অ্যান্ড ভেরি পাওয়ারফুল অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা আমাদের দেশে প্রায় কিসের এক হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটিন মিলিয়ন ভোটার্স আছে এবং এদের আমরা তাদের প্রত্যেকের ভোটার রেজিস্ট্রেশন করেছি এবং তারা প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় ভোট দিবে আমরা কাউকে জোর করে কোনো ভোট দেয় না কিংবা তাকে জোর করে কোনো দলের পক্ষে ভোট দেয় কোনো ইন্টিমিডেশন করব না আমরা চাই যে তারা ইচ্ছা মতো ভোট দিবে এই রকম ব্যবস্থা আমরা করেছি তারপরে আমরা বলেছি যে আমাদের এই যে কিসের যাতে একই লোক ফেক ভোট না হয় সেই এক কোটি তেইশ লক্ষের মতো সেই জন্য আমরা বায়োমেট্রিক ফটো ফটোযুক্ত ভোটার লিস্ট তৈরি করেছি আমরা বলেছি যে এই যে ক্যাম্পেইন প্রসেসে যাতে কোনো ধরনের ভায়োলেন্স না হয় কোনো ধরনের জুরজবস্তি না হয় বোট রিগিং না হয় বোট বাইং না হয় সরকার সেই ব্যাপারে সতর্ক আমরা চাই না যে কেউ জোর করে কাউকে বোট দিতে বাধ্য করবে আমরা বলছি তবে দুঃখের বিষয় যে কেউ কেউ ইলেকশন বয়কট করতে বলছে আমরা আমাদের দেশে শাসন তো অনুযায়ী নির্বাচন করব আমরা চাই সবাই ইলেকশনে যোগদান করুক যার গ্রহণযোগ্যতা আছে সে আপনার জয়লাভ করবে এবং সরকার গঠন করবে আমাদের বিশ্বাস যে সরকার পরিবর্তনে একটি পথ সেইটি হচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন আমরা এখানে মিডিয়ার অ্যাক্সেস আমরা দিয়েছি ইলেকশনের সময় মিডিয়া ইলেকশন সেন্টারে যেতে পারবে তাদের কোনো কেউ বাধা দিলে তাকে জেল পর্যন্ত দেওয়া হবে আর এদেশে মিডিয়ার সংখ্যা অনেক আমার প্রায় তিন হাজার একশো তিন হাজার একশো পঁচানব্বইটা প্রিন্ট মিডিয়া আছে উনপঞ্চাশটা টিভি চ্যানেলস আছে চল্লিশটা কমিউনিটি রেডিও স্টেশন আছে তাছাড়া কয়েক হাজার সোশ্যাল মিডিয়া আছে আর আমরা এখানে কাউকে জোর করে কোনো তথ্য দিতে বলি না করেকশন নাই জোর করে জোর 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 মিডিয়া যা ইচ্ছা করতে পারে তারা ইনফ্যাক্ট একটা তথ্য মতে একটি হিসাব মতে যে আমাদের টেলিভিশন মিডিয়াতে 
যে টাইম প্রাইম টাইমের এইটি পার্সেন্ট কাভারেজ পায় অপোজিশন আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট সরকার পায় প্রাইম টাইমে সো কেন উই উই ডোন্ট এনফোর্স যে তোমরা সরকারকে বেশি দিবা এটা আমরা কোনো দিন করি তারা তারা নিজে তার করে আমাদের ভোটিং প্রসেস খুব স্বচ্ছ আপনার ব্যালট করবেন আপনি সিক্রেট ব্যালট অন্য দেখবেন আপনি কি কাকে দিচ্ছেন না দিচ্ছেন হ্যাঁ এবং ব্যালট বক্সে যে স্টাফিং জানা হয় অভিযোগ হয়েছে যে কেউ নাকি ব্যালট ঢুকায় দেয় আমরা সেই জন্য একটা স্বচ্ছ ব্যালট বক্স দূরতেই দেখতে পাবেন কোনো ব্যালট আছে কি না এবং সব দলের এজেন্টগুলো ওখানে বসে থাকবে তারা দেখবে যে ব্যালটটা ঠিক মতো দিচ্ছে কি না লোকেরা এই ব্যবস্থা আমরা করেছি আর আমরা এই পোলিং স্টেশনগুলোতে যারা বিভিন্ন লোকজন আছেন যারা ইলেকশন কমিশনের লোক তাদের অগাধ আনাগোনা ইলেকশন কমিশনের এবং তাদের পারমিশন নিয়ে অনেকেও যেতে পারেন ওখানে আমরা ইভেন মিডিয়ারও মিডিয়া কেউ ইলেকশন সেন্টারগুলোতে অ্যালাও করা হয়েছে বিদেশি অবজারভাররা সেখানে যেতে পারেন হ্যাঁ তাদেরও আমরা ওয়েলকাম করব আমরা চাই স্মুথ ট্রান্সফার অফ পাওয়ার আমরা ট্যাম্পার বা কোনো ডিস্ট্রশন করতে চাই না কোনো ব্যালটের হ্যাঁ আর তো এইগুলো আমরা বলেছি যে এইগুলো আমরা অবস্থান নিয়েছি তোমরা তোমাদের আমরা সাহায্য চাইব যে আমাদের দেশে এটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হওয়ার জন্য তবে নন ভায়োলেন্ট আমরা বলতে পারলাম না কারণ নন ভায়োলেন্টটা সর্বদলের ঐক্যমত একান্ত আন্তরিকত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে আমাদের এই সমস্ত দেশে বেশ সংঘাত হয় এই ইলেকশন হইলেই খুব সংঘাত হয় তবে ইলেকশন আমাদের হলিডের মতো বন্ধ থাকে গাড়ি ঘোড়া থাকে না শহর তাতে মানুষ শান্তিতে বেলুন টেলুন নিয়ে স পরিবার নিয়ে বের হয় সো দিস আর ভেরি গুড বাট এই সবে আমরা বলেছি তারা বলেছে যে তারা এসেছে জানতে জানতে যে ইলেকশন ব্যাপারে আমরা কি কাজকর্ম করেছি তো আমি একটা তারা একটা ফিরিস্তি দিয়ে দিয়েছি কোনো আলাপ হয়নি এটা ইজ নট এ কোয়েশ্চেন অট অল কারণ দুনিয়াতে যেভাবে নির্বাচন হয় আমরা সেইভাবে আমি বলছি শাসনতান্ত্রিক নিয়মে আমরা করব আমাদের শাসনতন্ত্রে নির্বাচনকালীন সরকার বলতে কিছু নাই কোনো পরামর্শ তারা দেয় আমি তাদের বাড়িতে তোমার দেশে যখন আমি ছিলাম সেখানে আমি একজনের সাথে কাজ করতাম এবং উনি ডেটেড এডওয়ার্ড এম খ্যানেডি উনি আমাকে সবসময় বলতেন যে আব্দুল আপনার ডেমোক্রেসি উপর থেকে দেওয়া যায় না ডেমোক্রেসি ইভল করে থুয়ে প্রসেস ইটস এ ডাইনামিক প্রসেস এর পরিপক্কতা অর্জন হয় প্র্যাকটিসের মাধ্যমে হ্যাঁ ওইটাও আমি তাদের শুনায় দিয়েছি আমি বলেছি আমাদের দেশে যে জিনিসটা অ্যাবসেন্ট আমি বলছি আমরা গত পনেরো বছরে উন্নয়ন করেছি কিন্তু অন্যান্য দেশ তোমার দেশে নির্বাচনের সময় কন্টেস্টেন্ট যারা তারা একটা ডিবেটিং এর একটা স্কোপ পান সেইখানে মিডিয়া একটা ডিবেটের আয়োজন করে সেইখানে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কি কি কাজ ওনার সরকার করেছে কিংবা উনি করবেন সেইটা উনি ফিরিস্তি দেন আর ওনার অপোজিশনও যা অভিযোগ অভিযোগ আছে এবং সে কি করবে না করবে সেটা ইট ইজ এ গুড প্রসেস আমি ওদের বলেছি যে আমার ওখানে কংগ্রেসম্যান ছিলেন হি ওয়াজ স্পিকার অব ইউএস কংগ্রেস তো তুনিয়ে প্রায় বলতেন যে আমার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ায় না আমি যখনই দাঁড়াই একলা আনুপোজ তো আমি এই আনুপোজ দাঁড়ানোর ফলে আমার অভ্যাসটা খালি হয়ে যায় বধ খারাপ হয়ে যাচ্ছে বিকজ আই এম লুজিং মাই ডিবেটিং স্কিল অ্যান্ড আই এম অলসো লুজিং মাই গ্রিপ অন দি সাবজেক্টস তো আমাদের দেশে আমি আমাদের যে গত পনেরো বছরে কি কাজ করেছি তার একটা বই আছে ওটা দিয়েছি তারা বললো এটা দেখলে নোবডি ক্যান ডিফিট তোমাদের সরকার যা করেছে নো ওয়ান ক্যান ডিফিট ইয়োর পারফরমেন্স কেউ তোমাদের পারফরমেন্সকে ডিফিট দিতে পারবে না ইট ইজ এ ভেরি গুড টুল ফর ক্যাম্পেইন এখন অসুবিধাটা হলো এইটা এই কি করার উপায় থাকে না আমাদের এই যে এটা নিয়ে আলাপ করার সুযোগ থাকে না আমাদের এরকম কোনো ডিবিট টিবিট হয় না ওই কালচারটা ইজ অ্যাপসেন তোমরা সেইগুলো আমাদের দলবলকে শিখাও যে ওই ধরনের কালচার ওই জন্য এইখানে ডেভেলপ করে একটু শুনি হ্যাঁ 
संघातमुक्त संघात ग्यारंटी दीते कारण संघात मुक्त करते हम सकल दल मत आंतरिक ओखानिक इच्छा ना थे दल दुहजार चौदो साले निवाचन बट कर जलाओ पोड़ान आंदोलन कर बहु लोक निरीह लोक मेरे फेले लोक आप चाह सबाई निवाचने अंश ग्रहण करी का बोली अपना जोर कर डेभलपमेंट कर सतटा सेक्टर अनेक डेभलपमेंट कर कम्पारेटिव पिक्चर दिए मन करें जो दुई हज़ार नये नये रप्तानी छो दस विलियन डलार एन षाट विलियन डलार मन करें जिडीपी छो नब्बे विलियन डलार एन चारशो पषट्टि विलियन डलार मन करें तक पार्किपिट इनकाम पाँच तेताल डलार एन शिशु मृत्यु मातृमृत्यु ड्रामेटिकली रिडिट हो स्कूल एनरोलमेंट हो सवार विद्युत चले ग एचिवमेंट ओ बोल नो वन कैन डिफिट योर परफरमेंस निर्वाचन प्रसेस क्या कर ना तारा जानते जनगण जो पार्टिसिपेट कर भोट देता पार्टिसिपेट क्या आसलो ना आसलो दैट इरिलेभेंट को लोक अपनी इलेक्शन कन्टेस्ट करल ना कर टोटाल इरिलेभेंट जनगण जो जाके भोट दे जथेष संख्यक लोक भोट देते दिक्कत के जरा निवाचन करते चाय तेर वेलकाम जरा करबें ना इट इज देर हेडिक मार्किन जुक्तराष्ट्रे मार्किन जुक्तराष्ट्रे विभिन्न ऊर्धतन कर्मचारी लोमिकार बस किचुदे एकजनो बोले नाई जो झड़ आसनारा एगो बनान माथा मगजर मध्य कि गंडगोल आज ता चाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन एर चे बी ता कि चाय ता क्यों बोले ना कखो जो खेयर टेकार गई शब्द ही कख उच्चारित कारो मुखे थे उच्चारित है ना और ये अपनी बोलें कि पार्टिसिपेटरि से उच्चारित है माननीय प्रधानमंत्री साथ ही निरापत्ता उपदेष्टा मीटिंग हलो ओखने सर एक जगह रिपोर्ट इस मैं अनेक सेंसिटिव इश्यू नहीं आलोचना है सर वे सर आप बंगबंधु खुनी फिरत आना बंगबंधु खुनर कथा एवं से शुने शुने निश्चय रेज करब 
इंडिपेन्डेंट सवरण गवर्नमेंट यब बेपारे दे कैन टेक डिसन इज एन इंडिपेन्डेंट सवरण गवर्नमेंट यब बेपारे निजे इच्छा मत जिज्ञेस करें दुनिया सब देश अनेक जगह टाक दिए कथा बोलते टाक दिल से मत कर गान गई देखें ना बड़ बड़ लोक जन ये टाका के सम्प्रीति एक अत्यंत सम्मानित लोक कैक बारे तीन बारे सिनेटर एवं पावरफुल चेयरमैन अब दि सेंेट कमिटी ताके देखा जाए से टाक खे ना कि उल्टा पाल्टा क्या करो तो दुनिया है हाँ से सिनेटर हईले कॉग्रेसमैन हईले से एम पी हईले टाक खाए ना यार तो ग्यारंटी हमें क्यों दीते हाँ सूतरा क्या कि बोल इट इज इरेलिवेंट मानसर मंगल छिड़ी लिखे तरह भूल कर जेने एक लोक तरसिल से पक्षे फेले निश्चय तरह जान जे तरा तथ्य ठीक ना घटना तक होपफुल दे उल मेक ए डिफरेंट ओपिनियन समाधान <laughs> गुम हराम कर